Munambam is a quiet town located about 30 kilometers from Kachin. Cradled by the Arabian Sea and the Periyar River, its waters have an abundance of marine life. The population of Munambam, directly or indirectly, remains dependent on fishing and fish trading activities. The fishing harbour, located at Munambam, is the major lifeline of this otherwise ordinary town. And it houses more than 50 boats at a time and is equipped with all necessary facilities within an accessible radius. Munambam Fishing Harbour is a very good place to go. Healthy <laughs> Apart from the direct fish trading activities, the harbour has a set of people involved in the ice manufacturing and crushing units, thus making the collection of ice easier for the boats. Another such supporting unit is the net weaving and repairing teams, working on the different type of nets to be used by the fishermen docking at the harbour. The meat is very good. The meat is very The meat is very good. The meat is very good. The Moving on to the docking area, we see a row of boats anchored after a sail and crowds of fishermen going about their activities. In addition to the language and border differences among the fishermen, the boats in Munambam also vary in their sizes and provisions. The size difference of fishing boats happened over the years, thus creating a pattern of increasing horsepower and efficiency. Fishing boats ranging from 30 to 140 feet are used these days, having a crew capacity of over 30 men. Most of these vessels are employing the modern-day fishing methods, including bottom and mid-water trawling. But as a mark of modern times, these fishermen tell us that even with all the advanced facilities they have access to, the quantity of fish has fallen from the earlier days of abundance.
എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിശയും കാരണമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം വീശ പറ്റുന്നത് ഇത് നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല മാച്ചാനും ഇതൊക്കെ എല്ലാം അടുത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മീനെ കിട്ടുന്നത് മറ്റേ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഈ മീൻ പഠിക്കണ നല്ല പടിഞ്ഞാറാണ് കയറി പോകേണ്ടത് yet they leave the harbor into the wide blue sea in search of its treasures for their sustenance the boats become their home away from home and are always live with fun and laughter even when they are anchored at the harbor these men hardly leave their boats These huge watercrafts leave the harbor for a fishing trip equipped for 5 to 15 days at sea. They travel up to 150 nautical miles in a single trip. At times they obtain a huge haul while some other times the journey ends in dismay. Another variant of boats docking at Munambam are the fiber boats housing a crew of 4 to 6 men employing the drift nets or orikola. They leave the harbor for the night and try getting back by next morning with the catch. The fishermen who shed their sweat do not receive the entitled fruit of their labor when the mediators and higher panels of dealers make fortunes out of it end the jan jolly onnume arjuda naatla parayum chaavrade mel kadal panikaru chaavrade mel angana gamsana ingana gamsana angana gamsana meen vikira avaru avaru nalla irike nee namma terndu eduthittu poi meen vikira avaru avaru nanna irike namma annaki kashtapetta maradha innaki kashtapettittu irike pani edukkunnavaru The newly developed mechanized fishing is not controlled by the fishermen rather by the modernized commercial sector forcing them to exploit the riches of the blue This is destroying the marine population at an alarming rate If this pattern continues the future of fishing will remain in shadows affecting the traditional fishermen who remain faithfully attached to the sea Away from all modern trawling techniques, a group of people still stick on to the indigenous method of fishing, remaining deeply attached to the sea, like their own mother, who tends and provides. Ari Kod, the nearest coastal town to Munambam, is also nestled by the shores of the Arabian Sea, but is a part of the Thrissur district. It is a place of tranquil beauty with beautiful beaches and lush greenery. Bordering the coast, we find a large number of fishermen families living in quietness and contentment in simple houses that are more beautiful than any modish manors. People who always welcome us with wide smiles. People who happily share their stories. People so full of life. The fishermen of Ari Kod employ various types of fishing methods. They remain faithful to their trade and live a simple life out of it. ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു സുഖമുണ്ട് കാരണം ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ സുഖം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ജീവിതത്തിന് സുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാലും ആയിരം കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഒരുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എനിക്ക് ആറുപാടമായിട്ട് എന്തേലും ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ല ലാർജ് കൺട്രി ബോട്ട്സ് ഓർ വള്ളം സ്മോൾ ഫൈബർ ബോട്ട്സ് ഓർഡിനറി കേരള വഞ്ചി ബോക്സ് ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ദ തേമോകോൾ ബോയസ് ആർ ദ വേരിയസ് മീൻസ് ഓഫ് സെയിൽ ഫോർ ദീസ് ട്രഡീഷണൽ ഫിഷർമെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോട്ട്സ് ഹ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൂ കപ്പാസിറ്റി 
and their sailing time also vary. Box fishing and boyers are two very sustainable methods of fishing that require a great deal of hard work. Chinese fishing nets are a major attraction of these areas. Their intricate structure and fine mechanisms allure tourists who can also enjoy some fresh fish or crustaceans straight from the nets. The traditional fishermen turn to fishing nets when they are unable to go for deep sea fishing. Yeah. These men know the waters in the area like the back of their palm and we can feel their sense of belonging to the sea in their words. They talk about the loss in our fish population and the death call of the entire marine life in our seas with regret and dismay in their words. Besides the emotional cleaving, they stay loyal to their jobs with a sense of cohesion towards the sea, their benefactor and beloved. We can sense the earnest concern they feel regarding the problems of marine pollution and uncontrolled plastic deposits leading to the death of our waters. In addition to these issues, they fear the exploitation of our marine wealth by the commercialized, fully mechanized fishing groups, which can lead to the complete vanishing of the traditional fishermen. Though fishing contributes largely to the economy and need of our state, fishermen are not given the necessary benefits they are entitled to, and they always live with the stigma of social exclusion. ஆமல் <laughs> Even when they are deprived of any decent cash for days, or when they are being ill-treated by the higher fishing sector and the society as a whole. Their attachment to the sea stays strong and still. Instilling all their hope in the white blue, they sail to fight their way through sustenance.
Moving on from the traditional community, we stepped into an entirely diverse set of fishermen folk, a group that stays in the shadows, the nomadic tribe hailing from Mysore, Karnataka. They employ the coracle boat or Wattawanchi and a very efficient kind of net weaved with a mysterious weaving technique. They move around in groups of four to five families and stay for over six months in rented spaces, working their way through the waters, men and women alike, saving for existence, then living for their native place only to return and strive for survival. The fisherman community is now stuck between the fight for survival and the fight for development. They are highly stressed by the increasing fuel rates and decreasing catch from the sea, thus forcing them to utilize the resources available to the maximum, a practice hugely destructive and which can only be stopped if the fishermen themselves act thoughtfully. Even with the difference in their techniques, all these men remain connected through the sea, their lifeline. This journey into the deep blue never ends, and the fishermen remain bonded to their trade with strings that will stay through time and trouble. And the hope in their hearts will keep burning. Mulsey Marine Regulation Act till further the Viruti, Vallatin de Valipum, Valleude, Nilam, Yinch in the Kudre sector of Nedanam, Kandi Valipum, Tudang Itran, Kiring Lella, Kriti Maya, Manadan Dangal, which won't have insisted Yana and a government to put this in the If a mechanized boat to another would be mechanized boat to Ipo Tuladik Malparambraga, the Tuladik, Lata, which must have been taken for the DD Dakum, mechanized boat to another. After a Marcipan, the Tidin Arata number, numbered a Kerala theatre in a Porotek, Archigama, and travel to the boat to go Uriga and now Saran theatre, but they set the trolley here there. Pandrandi Nuti came by an upper mathrame trolley and quadru in the young Lipan Rubentia. Theatre they set the Pania de Kenda, the Parambra, the Tulali Matrava. Although the Parambra, the Tulali Elka Matra, my theatre they some Rapa Kanam, Idu ten by the squeak Mugalil, Kudre Sekti Ula, Marcipan, and a Yan and a Uik and the Yedru Tulali. Pandrandino <laughs> India government WTO, Tulakia, Bavasta, and Sirchum, Cross, and Fishing in Wake and Parlana. 
അപ്പോൾ സി എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന ബൂട്ടുകൾ വേണം ചുരുക്കൾ അങ്ങനെ വേണം അപ്പോൾ സി എൻ ജി ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ബോട്ട് ബിൽഡിംഗ് യാർഡ് അടക്കം ആധുനികമായ സംവിധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന മത്സ്യബന്ധന രീതിയിലേക്ക് പോകാനും അതുവഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികളെ പൂർണ്ണമായും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഗവൺമെൻറ് വളരെ ബോധപൂർവമായി ശ്രമിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു കാര്യം മാലി മാലിന്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണിച്ചു കടൽ എല്ലാവിധ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത വേസ്റ്റും വേസ്റ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് കടൽ മാറുന്നത് തൊഴിലാളിയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന പാലാണെങ്കിലും മറ്റ് കവർ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രോൾ ബോട്ടുകളിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് അത് അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമ്മുടെ യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടിലെ തൊഴിലാളി അക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി സഹായിക്കണം ട്രോളിങ്ങിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന അത്തരം വേസ്റ്റുകൾ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് കരയിൽ കൊണ്ടുവരാനും അത് സംഭരിച്ച് ഷെഡിങ് യൂണിറ്റ് അടക്കാൻ തുടങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഷെഡിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവരതിന് പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രോളേഴ്സിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി മാലിന്യ സംസ്കരണം മനോഹരമായ തീരം കടൽ തീരമെന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കടലിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് ഷെഡ് ചെയ്ത് അത് വ്യവസായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തീര സംരക്ഷണം തീരത്ത് മാലിന്യരഹിതമായ ഒരു തീരം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധന മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെങ്കിൽ അതിനൊരു ന്യായമായ പരിഹാരം പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മത്സ്യബന്ധന രീതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കുറേയധികം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി തൊഴിലാളികളുമായി വിവിധ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് അവർ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് ന്യായ വില അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തൊഴിലാളി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കടലിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ഒരേ ജീവിതം മറിച്ച് കച്ചവടക്കാരായവർ അതിൻ്റെ നേട്ടം കൊയ്യുന്നു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് ന്യായമായ വില ഉറപ്പാക്കി അവരിൽ നിന്ന് അത് ഡയറക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കേജ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും അധികം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മത്സ്യം മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനും ഗുണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ന്യായമായ വില ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയുന്നൊരു പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ക്വാളിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അല്ല ഓക്ഷനിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമം അടുത്ത സെഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത് വരുന്നതോടുകൂടി ദീർഘകാലമായി മത്സ്യബന്ധനം മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചൂഷണത്തിന് അറിവ് വരുത്തുവാനും നിലവാരമുള്ള മത്സ്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കിട്ടും എന്നുറപ്പാക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റെല്ലാം തദ്ദേശ സ്വമന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണ് അപ്പോൾ എൽ എസ് ഡി മിനിസ്റ്ററും ഞങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടിയും സ്വീകര